आउज़बिल्लाजीम बसमीम अल्लाम वेलकम टू ऑल माई स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन क्लासेज ऑफ अलमनर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम नाउ वी रीड अबाउट आर उर्दू सब्जेक्ट नाइन्थ क्लास आज हम लोगों का यूनिट नंबर फोर है शायरों के लतीफ़े इसका सबसे पहले हम खुलासा करेंगे खुलासा मैं रीड आउट करूँगी आपके सामने और इसको एक या दो दफ़ा आप लोग पढ़ेंगे तो इन आपको ये याद हो जाएगा उसके बाद हम इसकी दो इकतबास करेंगे और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे ठीक है ओके हम अपना स्टार्ट करते हैं शायरों के लतीफ़े ख़ुलासा इनके मुसनफ़ का नाम है मौलाना हुसैन आज़ाद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ख़ुलासा एक दिन लखनऊ में ख्वाजा बासद के दो मुरीद मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर बहस कर रहे थे ख्वाजा साहब ने फैसला करते हुए मीर के कलाम को आह और मिर्ज़ा के कलाम को वाह करार दिया और दोनों का एक एक शेर भी पढ़ दिया मिर्ज़ा साहब को जब मालूम हुआ कि उन्हों मिर्ज़ा साहब को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि दात खुद इनकी दद्दा मालूम होती है दूसरे लतीफ़े में भी मिर्ज़ा साहब के मजाक का ही जिक्र किया गया है एक मुशाहरे में मिर्ज़ा सौदा एक नौ उम्र लड़के के कलाम पर चौंक पड़े मतला चूँकि इंतहाई सख्त गम अंगेज़ था इसलिए मजाक की गर्ज से उन्होंने कहा कि इतने गमों में ये लड़का जवान होता नज़र नहीं आता इतफाक ये कि चंद ही रोज़ में वो लड़का मर गया इसमें देख आप देख लें कि ख्वाजा बासद के बारे में बात हुई है पहले कि उन्होंने मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर बहस की और ख्वाजा साहब ने ये कहा कि मीर का कलाम जो है वो आ है यानी गमों वाला है और मिर्ज़ा का जो है वो वाह है मतलब वो खुशी वाला है ठीक है फिर सेकंड में क्या है सेकंड पैराग्राफ में तीसरे और चौथे लतीफ़े में मुसनफ़ ने बिल तरतीब इंशा और नासिक के मिजाज और हाजिर दिमागी को बयान किया है एक दिन इंशा जुर्रत की मुलाकात को आए तो इन्हें किसी गहरी सोच में पाया वजह पूछी तो पता चला कि वह एक मतला का दूसरा मिसरा सोच रहे हैं इंशा के बहुत इसरार पर उन्होंने पहला मिसरा पढ़ दिया इंशा ने सुनते ही जुर्रत के अंधेपन और मिसरे के रदीफ काफ़ी के मुनासिब मुनासबत से दूसरा मिसरा ऐसा मजाया पढ़ा कि जुर्रत अपनी लकड़ी से इन्हें मारने को दौड़े शेख इमाम बख्श नासिक ने चंद शोरा के सामने अपने नाम इमाम को जू मानों में इस्तेमाल किया जिससे ये मतलब वाज हुआ कि तस्बी के इमाम की तरह वो भी शोरा में एक मुनफरद मुकाम रखते हैं स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में खुलासे में आप अपने अगर चाहें तो शेरों का हवाला भी दे सकते हैं कि इस शेर में जिस तरह से ये जुर्रत वाला जो शेर है इसमें आप खुला मतलब दे सकते हैं हवाला उसका शेर का अदरवाइज इसको अगर ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं ठीक है इसमें सारे जो शायर हैं उनके शायरों के लतीफ़े जो कोई भी शायर ने मज़ाहिया किस्म के आ, कोई शेर लिखा है उसके बारे में बयान किया गया है ठीक है आखिरी हमारे पास जो पैराग्राफ है उसमें है ख्वाजा हैदर अली आतिश के एक शगिर्द बेरोज़गारी की वजह से सफ़र का इरादा रखते थे लेकिन ख्वाजा साहिब इन्हें हमेशा तवक्ल तवक्ल अल्लाह की नसीहत करते एक दिन वो रुखत के लिए रुखत लेने के लिए हाजिर हुए मतलब कि वो कहीं जाना चाह रहे थे अपनी रोज़गार के सिलसिले में इजाज़त लेने के लिए आए तो ख्वाजा साहब ने कहा कि वहाँ के खुदा को इनका भी सलाम कहना जुमले के तनजा मजाक को समझते हुए शगिर्द ने सफ़र का इरादा बिल्कुल तर्क कर दिया इसमें क्या था अगर आप लोगों ने आ, मतलब पढ़ा है माइंड में हो तो ख्वाजा साहब ने उनको कहा था कि वहाँ पे वहाँ के खुदा को मेरा सलाम देना लड़के ने उस वक्त कहा कि क्या वहाँ के और यहाँ के खुदा में फ़र्क है तो फिर ख्वाजा साहब ने आगे से कहा था कि अगर वहाँ का और यहाँ का खुदा एक ही है तो फिर तुम उस खुदा पर तोल क्यों नहीं करते अगर वो तुम्हें वहाँ पर रिस्क दे सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं ठीक है इससे एक और चीज़ भी वाज होती है कि उन लोगों का अपने आ, मतलब अल्लाह पे कितना मुकम्मल इतबा अतमाद था ठीक है आगे है अगले लतीफ़े में बयान हुआ है कि एक मुर्शद ज़ादे ने महल में से किसी का पैगाम राज राजदारी से दरबार में बादशाह तक पहुंचाया और जवाब लेकर रुखत होने लगे तो हकीम एहसन अल्ला ख़ान ने इनकी इस जल्दी की वजह पूछी शहजादे ने बर्जस्ता कहा कि अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले सबक के आखिरी लतीफ़े में मिर्ज़ा साहब ने एक सवाल का जवाब यूँ दिया कि कोई गदा अगर किसी को लात मारे तो वो इसका क्या जवाब दे सकता है ठीक है ये आब हयात से लिया गया है इशारों के लतीफ़े का जो ये हमारे बुक में चैप्टर है ओके स्टूडेंट्स हम अपने अब नसर पारे की तरफ आते हैं 
नसर पारों की तशरी में आप ये देखिए कि नसर पारा है हमारे पास इसकी हमने शुरू की लाइन्स जो हैं वो देखनी है कि वो कहाँ से ली गई हैं ठीक है ये आप देखिएगा सबसे पहले जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर ट्वेंटी वन पेज नंबर ट्वेंटी वन का पहला ही पैराग्राफ जो है वहाँ से ये लिया गया है एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्जा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा और ये आ जाएगा मिर्जा कल साहब का कलाम वाह है यानी कि फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारी बुक का पेज नंबर ट्वेंटी वन हम उसका जो है उसकी तशरी कर रहे हैं उस नसर पारे की ठीक है उसमें सबसे पहले एज यूजल सबक का उनवान सबक का उनवान में आएगा शायरों के लतीफ़े और सेकेंड है मुसनफ़ का नाम मुसनफ़ का नाम में आएगा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ठीक है उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ख़त कशीदा अल्फाज के मानी इसमें सबसे पहला है लफ्ज़ हमारे पास तकरार तकरार का मानी है बार बार कहना या झगड़ा सेकंड में हमारे पास है मुरीद मुरीद कहेंगे दीनी शागिर्द को दीनी शागिर्द थर्ड में हमारे पास है आ आ होगा कलमाए अफसोस मतलब किसी आ, वो गमजदा या कि कोई अफसोस नाक चीज़ हो उसके ऊपर कहा जाता है और वाह होगा कलमा तहसीन व आफरीन यानी कि खुशी के लिए किसी की कोई अच्छी लगती है चीज़ तो उसको आप वाह बोलते हैं ठीक है इसमें है हमारे पास स्याको सबाक स्याको सबाक में एज़ यूजल मैं फिर यही बात बोलूँगी कि आपने सिर्फ एक लाइन फर्स्ट वाली जो है उसको चेंज करना होता है कि ये जो नसर पारा है या ये जो लाइनें हैं इकतबास की इकतबास जो है हमारे पास ये कहाँ से लिया गया है शुरू से दरमियान से या अख्ताम वाले हिस्से से ठीक है उसके बाद बाकी सारा एज़ इट इज़ आपने यही वाला जो है पूरी चैप्टर में से कहीं से भी लाइंस आ जाती हैं आप यही वाला सैको सबाक करेंगे इसमें है सबसे पहले ये नसर पारा सबक का पहला नसर पारा है इसके बाद ये बयान हुआ है कि मिर्जा सौदा एक मुशायरे में एक नौ उम्र लड़के के कलाम पर चौंक पड़े और कहा कि वो जवान होता नज़र नहीं आता इन शाह ने जरूरत के मतला के जवाब में ऐसा मजा मिसरा पड़ा कि जरूरत मजाक में अपनी लकड़ी से इन्हें मारने को दौड़े नासिक ने अपने नाम इमाम को अपने दोस्तों के सामने एक शेर में खूब इस्तेमाल किया और दात वसूल की फिर आगे आ जाइए आप हैदर अली आतिश के तंज व मजाह से भरपूर जवाब पर उनके शागिर्द ने बनारस के सफ़र का इरादा तर्क कर दिया बादशाह के दरबार में साहिब आलम के बर्जस्ता जवाब से तमाम हाजरीन महजूज हुए मिर्जा गालिब ने भी एक सवाल का खूब जवाब दिया कि अगर कोई गधा किसी को लात मारे तो वो इसका क्या जवाब दे सकता है ठीक है स्टूडेंट्स ये आपका स्याको सबाक हो गया अब हम करेंगे तशरी तशरी में फिर वही एज यूजल मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपने राइटर की टू लाइंस का इंट्रोडक्शन ज़रूर देना होता है अब इसकी तशरी स्टार्ट करते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का अंदाज़ बयान नसर का एक खूबसूरत और दिलकश शाहकार है इस सबक में उन्होंने उर्दू अदब के मुख्तलिफ शरा के मजाक को मजाक का जिक्र अपने दिलनशीन अंदाज में किया है अब इसकी तशरी बाकी देखते हैं इस नसर पारे में मौलाना आज़ाद एक वाक़ बयान करते हैं कि ख्वाजा बासद के दो मुरीदों में मीर और मिर्जा के कलाम पर बहस हो रही थी दोनों अपने अपने पसंदीदा शायर की तरफदारी कर रहे थे बहस लंबी हो गई तो दोनों अपने उस्ताद यानी ख्वाजा बासद के पास गए और अपना मसला पेश किया ख्वाजा बासद ने मीर और मिर्जा दोनों की तारीफ की और कहा कि मीर का कलाम आ है और मिर्जा का कलाम वाह है दरअसल इस जमाने में गजल की जुबान शीरी और लतीफ समझी जाती थी और दर्द व गम के मजामी को गजल के खास मजामी समझा जाता था ये खसूसियात मीर की शायरी में मौजूद थीं क्योंकि मीर का अपना गम इनकी शायरी में मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर होता है इनकी तशबीहत और इस तारत भी गम आमेज हैं जो इनकी गम पसंद तबीयत का मजहर हैं इसलिए मीर का कलाम आ है यानी मीर का कलाम गम आमेज है इसके बरअक्स मिर्जा सौदा ने पुरशिकवा ज़ुबान और फारसी तरकीब इस्तेमाल की हैं 
سودا کے ہاں زور اور بلند آہنگی ہے اور درد و غم موجود نہیں ہے اس لیے خواجہ باسد نے ان کے کلام کو واہ کہا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ان دونوں کے کلام پر صرف تبصرہ کر دینا ہے یہ آپ کی تشریح ہو جائے گی اب ہمارے پاس ہے سیکنڈ نثر پارہ اور دوسرا نثر پارہ ہمارے پاس ہے صفحہ نمبر بائیس یعنی پیش نمبر ٹوئنٹی ٹو پیش نمبر ٹوئنٹی ٹو کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے مطلب تیسرا پیراگراف جو اس کے اندر آئے گا مطلب تین ہے اس کے اوپر لکھا ہوا بریکٹ میں اس میں ہے ایک دن انشاءاللہ خان جررت کی ملاقات کو آئے دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے یہ والا جو ہے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور پورا پیراگراف آخر جررت نے پڑھ دیا یہاں تک آپ نے اس کو اس کی تشریح کرنی ہے ٹھیک ہے صفحہ نمبر بائیس اب ہم دیکھیں اس میں ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے حوالہ مطن میں سبق کا عنوان شائروں کے لطیفے اور سیکنڈ پہ آئے گا مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد اس کے بعد ہم آئیں گے خط کشیدہ الفاظ کی طرف ہمارے خط کشیدہ الفاظ میں سب سے پہلا ہے مصرہ مصرہ ہے نصف شیر یا آدھا شیر یعنی شیر کا ایک لائن جو ہوتی ہے ایک حصہ اس کو مصرہ کہتے ہیں سیکنڈ ہے مطلع غزل کا پہلا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں ٹھیک ہے سیکنڈ آگیا ہمارے پاس ملاقات کو آئے یعنی ملنے کو آئے پھر فورت ہے چھین لوگے یعنی زبردستی لوگے اب ہمارے پاس آگیا آگیا ہے تشریح مولانا محمد حسین کا انداز بیان نصر کا ایک خوبصورت اور دل کا شاکار ہے اس سبق میں انہوں نے اردو عدب کے مختلف شعرہ کے مزاق کا ذکر اپنے دل نشی انداز میں کیا ہے مطلب مختلف جو شعرہ ہیں ہمارے شاعر حضرات جو ہیں ان کے مزاق کا ذکر ہے ٹھیک ہے اس نصر پارے میں ازاد نے انشاءاللہ خان اور جررت کی ملاقات کا ایک مزاہیہ واقعہ بیان کیا ہے ایک دن انشاء جررت کی ملاقات کو آئے تو وہ کسی گہری سوچ میں تھے انشاء نے پوچھا تو جررت نے بتایا کہ وہ ایک مطلع کا دوسرا مصرہ سوچ رہے تھے انشاء نے مصرہ پوچھا لیکن جررت نے نہ بتایا کیونکہ انہیں خدشہ تھا انہیں ڈر تھا کہ انشاء ان کا مصرہ چھین لیں گے یعنی دوسرا مصرہ انہوں نے سوچ لیا تو شیر بھی ان کا ہو جائے گا اور ان کی ساری محنت اکارت ہو جائے گی انشاء نے اسرار کیا تو آخر کار جررت نے مصرہ پڑھ دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ محبوب کی ظلف پر اندھیری رات کی تشبیح بالکل مناسب اور ظریفانہ ہے انشاء ظریف تباہ انسان تھے مزاہیہ طبیعت کے مطلب تھے ان کی طبیعت میں رنگا رنگی تھی اس لئے اکثر و بیشتر انہیں اگر کوئی شرارت سوچتی تو وہ کچھ انوکھا کہہ دیتے جررت نہ بینا تھے لیکن ان کی شائری میں محبوب کے حسن اور حسن کے لطف کا جا بجا ذکر ملتا ہے جررت کا وہ مصرہ جو انہوں نے انشاء کے سامنے پڑھا تھا اس میں بھی یہی موضوع تھا یعنی اس میں بھی ان کے محبوب کے حسن کی تعریف تھی ان کی ظلف کی تعریف تھی اس لئے انشاء کو شوخی سوجی اور انہوں نے از راہ تفنن کہہ دیا مطلب ایک دم سے کہہ دیا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی اس واقعے سے انشاء اور جررت کی بے تکلفانہ دوستی کے ساتھ ساتھ انشاء کی ذرافت تباہ کا بھی اندازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ انشاء اور جررت جو ہیں ان کی آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جررت جو تھے ان وہ کافی مزاہیہ قسم کے شاعر تھے اوکے سٹوڈنٹس اب آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے ایکسرسائز ورک سب سے پہلا ہے ہمارے پاس سوال ہے خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا جواب میں آپ لوگ لکھیں گے خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام وا ہے سیکنڈ کیا ہے سوال نمبر دو شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے یہ کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے ٹھیک ہے اب سوال نمبر تین دیکھئے سید انشاء کے اسرار پر جررت نے کونسا مصرہ پڑھا یہ ویسے بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے سید انشاء کے اسرار پر جررت نے یہ مصرہ پڑھا اس ظلف پہ پھپتی شب دے جور کی سوجی ٹھیک ہے اور سوال نمبر چار ہے خواجہ صاحب اپنے شگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتا تھا 
उन्होंने उनके आप यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे ख्वाजा साहब अपने शगिर्द से कहा करते थे कि दो घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो सवाल नंबर पाँच है साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त क्या निकला जब हकीम अहसन उल्ला ख़ान ने जल्दी से इनके आने और जाने पर इजहार ताजुब किया अब जवाब देखिए साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त ये निकला कि अपने खुशी से आए ना अपनी खुशी चले ठीक है अब हमारे पास है सवाल नंबर तीन सबक के मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें सबसे पहला आएगा हमारे पास मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किस के मुरीद थे ठीक है या मीर और मिर्ज़ा किस के मुरीद थे इस तरह से भी आ सकता है इसमें आप लिखेंगे फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ख्वाजा बासित के सेकेंड हमारे पास है इन शाह खान एक दिन किसकी मुलाकात को आए ये आपने थर्ड पे टिक करना है जुर्रत की थर्ड हमारे पास है ये मिस्रा इस जल्फ जुल्फ पे फपती शब देजूर की सूची किस शायर का है इसको आपने ऑप्शन सेकेंड को टिक करना है जुर्रत का अब हमारे पास फोर्थ है काते बुरहान के मुसनफ कौन है ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगी गालिब फिर हमारे पास फोर्थ में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद पैदा हुए ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली ये राइट ऑप्शन है हमारे पास लास्ट है मिर्ज़ा सौदा का कलाम है वाह ये सेकंड पे आएंगे ठीक है वाह अब हमारे पास है सवाल नंबर चार मतन को मद्दे नजर रखते हुए मुनासिब लफज की मदद से खाली जगह पुर करें यह हमारे पास है फर्स्ट लाइन एक दिन लखनऊ में डैश के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खेचा इसमें आप लिखेंगे मीर और मिर्जा मीर और मिर्जा सेकेंड अब देखिए मीर साहब का कलाम डैश है और मिर्जा साहब का कलाम डैश है मीर साहब का कलाम आ है आ और मिर्जा साहब का कलाम वाह है थर्ड पे देखिए गर्मी कलाम पर डैश भी चौंक पड़े डैश में आएगा सौदा सौदा फोर्थ में आप देखिए फोर्थ है डैश ने कहा कि एक मिसरा ख्याल में आया है डैश में क्या आएगा जुर्रत जुर्रत ने कहा आगे हमारे पास फिफ्थ है जुर्रत हंस पड़े और डैश उठाकर मारने को दौड़े जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े अब हमारे पास सिक्स है डैश को डैश में बहुत दूर की सूझी इसमें फर्स्ट में आप लिखेंगे अंधे को सेकंड ऑप्शन में आएगा सॉरी सेकंड बैंक में आएगा अंधेरे मतलब अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी फिर हमारे पास लास्ट है चूंकि नाम भी डैश था इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहाय तारीफ की चूंकि नाम भी इमाम बख्श था ठीक है अब आगे आ जाइए एक शगिर्द अक्सर डैश की शिकायत से सफर का इरादा जाहिर किया करते थे इस डैश में आएगा बेरोजगारी बेरोजगारी आगे हमारे पास है सेकेंड लास्ट एक दिन मामूली दरबार था डैश भी हाजिर थे इसमें आएगा उस्ताद अब हमारे पास लास्ट में है उन्होंने डैश बादशाह से कहा कुछ कहा और रुखसत हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए स्टूडेंट्स अब हमारे पास है सवाल नंबर पाँच मुतजाद लिखने हैं ठीक है इन अल्फाज के मुतजाद लिखिए सबसे पहला है कमाल इसका मुतजाद होगा जवाल सेकेंड है तरफदार इसका मुतजाद होगा मुखालिफ थर्ड है गर्मी इसका मुतजाद होगा सर्दी फोर्थ में है मतला इसका मुतजाद होगा मकता फिफ्थ हमारे पास आ जाता है ख़ास इसका हम मुतजाद लिखेंगे आम और लास्ट है हमारे पास बेरोजगारी और इसका मुतजाद होगा रोजगार अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर छः मुजक्कर और मोनस अल्फाज अलग अलग करें इसमें देखें कलाम मुजक्कर है तूल मुजक्कर है 
شور مذکر ہے چراغ مذکر ہے مصرا مذکر ہے مزاج مذکر ہے اب ہم مونس کی طرف آتے ہیں تعریف مونس ہے قدرت مونس ظلف مونس ہے تسبی مونس ہے تکرار مونس ہے آہ مونس ہے قیامت مونس ہے شکایت مونس ہے اب آگے آپ دیکھئے سوال نمبر سات ہمارے پاس عراب ہیں یہ عراب دیکھ لیجئے گا یہاں پہ اس کے بعد آپ کو اکتباس میں نے کروا دیا ہے سوال نمبر نائن پہ دیکھئے مدجہ زہل واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھئے سب سے پہلا ہے کمال کمال کا آپ لکھیں گے کمالات سیکنڈ پہ ہمارے پاس آ جائے گا شیر شیر کی آپ جمع لکھیں گے اشعار اس کے بعد واحد آ جائے گا مشاعرہ مشاعرے کی جمع ہوگی مشاعرے اس کے بعد ہمارے پاس جمع میں ہیں بیگمات اس کا واحد آپ لکھیں گے بیگم پھر خدام خدام کا آپ لکھیں گے واحد خادم اور پھر لاس میں ہمارے پاس جمع میں ہیں اشخاص اور اس کا واحد لکھیں گے شخص ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا کولم الف اور کولم بے سب سے پہلا ہے آ آ کو آپ ملائیں گے واہ کے ساتھ ٹھیک ہے سیکنڈ آپ کے پاس آجے گا ہمارے پاس ہے پھپھولے پھپھولے کے آپ ملائیں گے دل دل کے ساتھ اس کو جوائن کر دیں گے پھر ہمارے پاس ہے زرہ 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 کو آپ ملائیں گے زرہ ٹک ٹک کے ساتھ پھر مرزا مرزا کو آپ ملائیں گے سودا کے ساتھ اور ہمارے پاس لاسٹ ہے جررت جررت کو آپ ملائیں گے انشاء کے ساتھ اوکے سٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے شائروں کے لطیفے اپنا یونٹ نمبر فور جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کا ہم نے سب سے پہلے خلاصہ کیا ہے پھر اکتباس کیا ہے اور پھر ہم نے اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کی ہے آپ نے اسی طرح سے بہت نیٹ اینڈ کلین ورک کرنا ہے ایکسرسائز ورک جو بک پہ ہونے والا ہے اس کو بک پہ کریں گے جو آپ کا جنرل والا ورک ہے کاپی ورک ہے اس کو آپ اپنا جنرل پہ کریں گے بکل نیٹ اینڈ کلین ویڈ یور ہیڈنگز مارکر اور پین کا یوز کر کے اور اپنی مارجن لائنز ڈراؤ کر کے ڈیٹ اینڈ ڈی کے ان کو پیٹرن کے اکارڈنگ لکھ کے آپ نے یہ سارا کام کمپلیٹ کرنا ہے اوکے سٹوڈنٹس اپنا آپ سب بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ